en la tabla tierra como cielo. Dios y San María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita dos mujeres y bendita es el fruto entre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias, Señor Guadalupe. San José. San Pedro Chanel. San Juan Neumann. Todos los ángeles y los santos de Dios. Buenos días, feliz año nuevo. Sentados. Escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Isaías. Levántate, resplandece, porque llega tu luz y la gloria del Señor brilla sobre ti. Porque las tinieblas cubren la tierra, una densa oscuridad a las naciones. Pero sobre ti brillará el Señor y su gloria aparecerá sobre ti. Las naciones caminarán a tu luz y los reyes al esplendor de tu aurora. Mira a tu alrededor y observa todos se han reunido y vienen hacia ti. Tus hijos llegan desde lejos y tus hijas son llevadas en brazos. Al ver esto estarás radiante, palpitará y se ensanchará tu corazón. Porque se volcarán sobre ti los tesoros del mar y las riquezas de las naciones llegarán hasta ti. Te cubrirá una multitud de camellos y dromedarios de Marian y de Efa. Todos ellos vendrán desde Sabá, trayendo oro en cienso, pregonarán las alabanzas del Señor. Palabra de Dios. Y en eso me gustaría darles uh, puntos sobre símbolos de la naturaleza que nos hablan de Dios. Símbolos en la naturaleza que nos hablan de Dios. La creación no es Dios. La creación viene de Dios. La creación refleja la belleza del Creador. Presta si uno tiene ojos místicos, ojos medio poéticos, puede ver más allá de la obra maestra de la naturaleza se puede ver la mano de Dios. Si los ojos no están empañados con suciedad y lujuria y todo eso, eso a veces bloquea, ¿no? Pero si tiene ojos limpios, me dice Jesús, dicho los de corazón puro, 
porque verán a Dios. Todo lo que hay en el mundo habla en forma elocuente de la presencia de Dios. Okay, entonces voy a dar uh, uh, varias indicaciones a ustedes por su propia meditación. Podrían uh, ver cuáles son elementos en la naturaleza que te, te, uh, te acerca más a Dios. Okay, uno es um, la luz del sol. La luz del sol. A lo mejor yo podría pasar a los cinco puntos sobre esto, ¿ok? La luz del sol habla de Dios. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Al ver la luz del sol, pensar en Cristo quien es la luz del mundo. Anotar esto. Yo dice que nosotros somos la luz del mundo también. Que dos sería la rueda. La rueda o oh, el levante del sol. Usted habla en inglés dawn, ¿ok? Y la rueda. Que este simboliza la resurrección de Jesús. La primera Pascua. Este simboliza Cristo. De la resurrección. Él es la luz del mundo. La iglesia enseña que cada domingo debería ser un mini Pascua. Cada domingo. Ese es el día más importante de la semana, es hoy. En español la palabra es domingo, en italiano es uh, domenica, en francés es uh, dimanche, dimanche, en inglés es Sunday, en alemán es Sundtag, Sundtag, ok, si usted es aba. Alemán, ¿sí? En el idioma alemán, inglés, significa el día del sol. Ustedes hablan poco de inglés. Sun significa sol, day significa el día del sol. En alemán, sun. La palabra sun tongue en alemán es igual, igual en inglés, ¿no? Sun es, sun es alemán por los tag, te, a uh, con umlaut, G, significa día. Pero en francés, italiano, portugués y español, la palabra es domingo, el día del, el, el día del Señor. Entonces, cada vez que vemos el sol, estamos pensando en la resurrección de Jesús. Eso tiene que traernos mucha alegría. Porque es el evento central de la fe católica es el misterio pascual. 
Pasión, muerte y resurrección de Cristo. Vamos a seguir con este simbolismo, este simbolismo. <coughs> que el sol a mediodía, simboliza, miren. La consagración de la hostia. ¿sí? La consagración de la hostia. Y el sol no es un triángulo, ni en la línea directa, ni en rectángulo. <laughs> sol. ¿Qué es la hostia? O sea, levanta el sol. ¿Usted tiene que pensar en la misa? ¿Y alguien en la comunión espiritual? ¿Sí? Eso sí puede ser mil veces por día. La comunión espiritual. Que otra interpretación del sol es Parece, parece un sol, el ostensorio, un círculo. Y esos rayos son rayos que brotan del sol. Este es el inglés, sun rays, uh -huh. los rayos que brotan del sol. Yo voy a dar una interpretación más. Si ustedes se quieren, si les gusta el idioma, ustedes podrían escribir un poema de lo que había dicho. Sí. Yo les di mucha materia para escribir un poema. Sí. Tiene mucho. Y publicarlo y ser millonario. Okay? Robert Frost. Huh? <laughs> Emily Dickinson. Huh? That is Espanol Cervantes, okay? We have Italiana Dante, huh? Que unire más sobre la relación con Leo Cristia. Usted in California. Tal vez no, nunca han visto esto, pero ¿de dónde vengo yo? En ese tiempo hace mucho frío. Cuando yo tenía la edad de sus hijos en ese tiempo, yo uh, hacía, a veces patinaba. Yo jugaba un poco hockey, no soy muy bueno en hockey, pero uh, me defiendo un poco, ¿no? Uh, yo hacía... Guerras con pelota de nieve. Eso es muy bueno, ¿no? ¿Sabe una trampa? ¿Un enemigo? Lanzarlo, sí. Con él está mirando en la línea directa. En el su estómago, ¿no? <laughs> oh. <laughs> Medio tramposo, ¿no? Mm -hmm. 
Pero ustedes vienen de México y viven aquí, no saben que es el frío, ¿no? Allá cuando uno está en el frío por cuatro horas, diez grados bajo cero, con un poco de humedad en sus pantalones, uno está triturando de frío, ¿no? Bueno, va, la mamá prepara un chocolate caliente, como dice un dedo champurado, ¿no? Y se pone cerca de la chimenea. Estoy tocando el cielo con las manos. Por eso uno se acerca, el fuego se calienta. En la vida espiritual, usted se acerca a Cristo, la luz del mundo, usted recibe luz y calor. Amén. Pues más que nos acercamos a Cristo, la luz del mundo, más que tengamos luz, que podemos usar para brillar sobre nuestros hijos y más calor en nuestros corazones, más amor. Santo Tomás de Quino, si han visto foto de él, vamos a celebrar su fiesta en tres semanas. Tiene la luz del sol sobre su corazón. El lema de Santo Tomás es <coughs> dejar que Dios brille sobre mí para que yo pueda brillar sobre los demás. Santo Tomás. Dejar que Dios brille sobre mí. Para yo que yo puedo brillar sobre los demás. Amén. ¿Le gusta la interpretación? Ven, si uno lee, medita, estudia un poco, puede sacar una idea de la naturaleza y prácticamente le había dado un poema. Es <laughs> San Juan de la Cruz, un poema místico, ¿no? Por eso la próxima vez que ustedes están mirando el sol, tiene muchas ideas místicas, sacramentales, eucarísticas, Bueno, le voy a dar una más. Y no tiene número, podría agregarlo, podría por lo menos grabarlo en su memoria fotográfica. Ustedes tienen memoria fotográfica, ¿no? Pero todavía no está desarrollado, ¿no? No sé si le había dicho una vez... Uh, Uh, a mí me, uh, me gusta dos flores. Dos flores que son mis uh, favoritas. A mí me gusta la rosa. La rosa que traen en bodas y, y aniversario. Me gusta. Y la rosa, ustedes que son expertos en, en jardinería o naturaleza, saben. Rosa tiene varios colores, ¿no? Como Juan Dieguito, ¿no? Puede ser blanco, puede ser amarillo, puede ser rojo, puede ser uh, varios colores. ¿no? Y ese símbolo es en María. María es la rosa mística, ¿no es cierto? Lo que presenta Dante en la Divina Comedia, la rosa mística. Pero me gusta otro, otra flor que ustedes tal vez nunca han visto. Yeah, se llama girasol. ¿Nunca han visto un, un girasol? Girasol. A mí me gusta. Me gusta por dos razones. O, o tres razones. Porque mirarlo me hace pensar en la Eucaristía. Porque es amarillo y es un círculo, y tiene rayos que brotan, ¿no? <coughs> Pero otra razón es lo siguiente. 
Ustedes que son expertos en idiomas, la palabra girasol en inglés es sunflower. No sé si ustedes saben eso. Es uh, sun, sunflower. Interesante el idioma. En español es muy poético, en inglés es prosaico. <laughs> no me escribir poesía, prosa. ¿no? Porque la palabra, la palabra en inglés, sunflower, significa flor del sol. Mientras en español, es una palabra compuesta de dos palabras. Lo que han aprendido en grado 11 en, en high school, compound word, ¿no? <laughs> compound word es una palabra que tiene dos, dos palabras en la misma, ¿no? Y tiene un verbo y un sustantivo. Verbo, ¿se acuerdan? Action word, ¿no? Verbo y sustantivo. It's a reflexive verb. Hirarse, hira sol, hirarse hacia el sol. Y es cierto. Eso es cierto. Una vez regresé para visitar a mis papás en New Hampshire. ¿Sabe dónde está? Y uh, toda la semana estaba lloviendo antes de mi llegada. Cuando yo llegué, paró la lluvia. No era para mí. No, 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 no. no. Es orgullo, ¿no? Para descubrir es el, el sol del justicia de New Hampshire. No, no. Y el primer día estaba caminando porque el camino caminaba cinco, siete, ocho, diez kilómetros porque en vacaciones tengo más tiempo para hacer mi ejercicio, ¿no? Y cuando caminaba, al lado de la calle había, había un grupo de girasoles. Y el primer día, cuando estaba pasando de largo, los girasoles eran así. Como sus adolescentes cuando tienen que venir a la confirmación, ¿no? <laughs> no podía resistir, ¿no? <laughs> cuando ellos salen, ¡ah! No me voy ser sincero, ¿no? <laughs> Pero después de dos días, cuando el sol estaba brillando, caminé otra vez y... Los girasoles eran así. Como sus hijos cuando salen de la confirmación, ¿no? <laughs> la libertad. Y me hizo pensar, cuando nosotros nos alejamos de Jesús sacramentado, nos alejamos de la misa, somos así. Santo Ignacio, desolación, triste, desanimado, desorientado. Pero cuando ustedes se acercan a Jesús sacramentado, y ustedes comulgan, hacen su hora santa, ¿cierto, vida? ¿Sí? ¿Es cierto? Los que van a misa ahorita hacen su hora santa, notan la diferencia. Entonces, Cristo nos da la felicidad. Nos da la felicidad. Amén. Y si hay tiempo, podemos rezar el Salmo, pero quiero llegar a la segunda lectura. Luego le va a Luego le va Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios.
Romanos, porque seguramente habrán oído hablar de la gracia de Dios que me ha sido dispensada en beneficio de ustedes. Fue promedio de una revelación como se me dio a conocer este misterio. Tal como acabo de exponérselo en pocas palabras, <coughs> que no fue manifestado a las generaciones pasadas, pero que ahora ha sido revelado por medio del Espíritu a sus santos, a sus santos apóstoles y profetas. Este misterio consiste en que también los paganos participen de una misma herencia. Son miembros de un mismo cuerpo y beneficiarios de la misma promesa en Cristo Jesús medio del Evangelio. Palabra de Dios. Amen. Que la fiesta de la, de la Epifanía, un punto esencial es la, puede poner número 6, la llamada universal a la salvación y a la santidad. La llamada universal a la santidad y a la salvación. La venida de los reyes a uh, Jesús significa que llama a, to a todo el mundo a la salvación. Pensaba por principio el pueblo judío, no más. Pero con esto y por supuesto con San Pablo, obviamente Cristo vino para salvar a todo el mundo. Por eso la iglesia condena lo que se llama la iglesia católica nacional. ¿Para qué es esto? Okay. La iglesia católica mexicana. Está mal esto. De mexicano, yo no puedo, yo no puedo entrar. Yo no, nací, yo no nací en México. ¿no? La Iglesia Nacional Americana. Okay? No. La Iglesia Nacional China. En China ya existía esto. La Iglesia lo condenó. En el sur de los Estados Unidos había una Iglesia Nacional Americana. Está mal. ¿Lo oyeron? Entonces la palabra católico... La palabra católica viene del griego kataholos, que significa universal. Universal abierta a todos. Si uno uh, no, no entiende esto, no, no entiende la fiesta de la Epifanía. Y no entiende los, los escritos de San Pablo. Porque San Pablo fue a todo el mundo. Claro, lo que los apóstoles empezaron en Jerusalén, pero con la venida del Espíritu Santo se fue a los cuatro confines de la tierra. Ok, lo que sigue de esto es llamamiento a la vida misionera. Llamamiento a la vida misionera. <coughs> Que uh, al lado de ese número le voy a dar una, una máquina que todo el mundo entiende. Ustedes tienen que ser como esponjas. SpongeBob, ¿ok? Esponjas, ¿ok? 
Tiene que ser como esponjas. ¿Qué hace una esponja? La esponja absorbe. Pero la esponja... ¿Tiene esponja en su casa? Sí. Absorbe tanto que tiene que exprimirlo. Que no absorbe más. Tiene límites. Una esponja no es Dios. Una esponja tiene límites. Por eso, ustedes vienen a las clases de la formación conmigo. No es, para, no es un pasatiempo, no es para perder tiempo. Yo lo tomo muy seriamente, no sé ustedes. Yo veo que tal vez su salvación y su siglo depende de esas clases, ¿no? Yo lo tomo a lo serio, ¿ok? Pero si ustedes están absorbiendo, ustedes tienen que dar. ¿Qué pasa si uno come una comida con muchas calorías? Si no los gasta, si, si engorda. <risa> ¿No? También es gordo o gordito. ¿eh? Si uno recibe una, una comida con muchas calorías, se la tiene que dar. En la vida física le doy ser más pobre, pero en la vida espiritual más que voy dando, más que vaya enriqueciéndome. Yo pienso hoy más que nunca debemos formar una iglesia misionera. Hoy más que nunca. Yo lo que le voy a decir no es para desanimar a nadie, pero tengo que hablar con realismo. Por cada persona que entra en rica, rica significa rito e iniciación para cristianos adultos. Cada uno que entra están saliendo ocho católicos cambiando religión. Ese da miedo. Se lo repito, si no me oyeron, ¿no? Por cada persona que entra en rica, están saliendo ocho católicos. Que okay, yo podría darle uh, una plática de dos horas sobre las razones. Yo lo sé más que ustedes, ¿no? Sí, escándalos en la iglesia. Muy bien. Materialismo, sí. Consumismo, sí. Un ateísmo militante que está agarrando a este país, sí. Yo podría darle una plática filosófica si le gusta, ¿no? Raíces filosóficos de esta razón. Pero yo voy a decir la razón principal por la ida de la iglesia. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Yo soy el pan de vida. Que el que come mi cuerpo, bebe mi sangre, tendrá la vida eterna. Yo lo resucitaré el último día. Tal vez el discurso más brillante de Jesús en la Biblia. Brillante. Y tenemos el maestro Mejor en el mundo, da una prédica después de multiplicar los panes, caminar sobre las aguas, ¿no? ¿Y qué pasa? Bye, bye, Jesús. Bye, bye. Casi todos, menos los apóstoles. Yo dice, ustedes uh, me van a dejar también. Señor, ¿quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Jesús responde, es cierto que los llamé, pero uno de ustedes es un diablo. <risa> Juan 6, 71. Referiéndose a Judas Iscariot. Entonces, estoy, tal vez estoy hablando en forma uh, 
uh, implícita, pero si uno tiene fe en la Eucaristía, nunca va a dejar la Iglesia Católica. Amén. Se lo repito, si uno tiene fe en la presencia real, que la hostia es realmente Cristo, no va a dejar la fe católica por una religión falsa, porque las otras religiones son falsas. <laughs> tiene elementos de la verdad, pero en fin, son falsas. La plenitud de la verdad está en la iglesia católica. Pero si uno se fija en las fallas de los miembros, en <coughs> peleas entre grupos, o en coro que no le gusta la manera que canta, o que la iglesia es frío hoy, o entra el gato de los padres durante la misa. A veces pasa, ¿no? Los días estaba predicando, lo agarré en mis manos, ¿no? Hey, fue, la, fue la Navidad, sí. Pero si uno se fija en lo uh, los exterior, es claro que va a dejar la iglesia. Pero si uno está invocando, in, in, invocando en Jesús, ¿por qué cambia religión? Porque no tiene fe. No tiene fe. La mayoría de los testigos de Jehová eran católicos antes. La mayoría de los mormones eran católicos antes. La mayoría de los cristianos que viven en su vecindario, que son latinos, eran católicos antes. Pero yo pienso que no es tiempo para sentarse sobre nuestras manos y um, atar cabos o perder el tiempo, ¿no? Es tiempo para ser misioneros. Cada uno de ustedes conoce a alguien en su familia se alejó de la iglesia. ¿Sí o no? Trata de regresarlo. Son almas para salvar. Y hablarle de Juan capítulo 6. Hablarle de la Eucaristía. Y afuera ustedes también, si tiene 100 dólares como regalo de Navidad, comprar 10 películas del el Gran Milagro, regalarlo. ¿Cómo uno podría ver esa película sin ser tocado? ¿Lo saben la película? Yo pensé, es imposible verla con buena voluntad y no tocar el corazón. Por eso debemos ser uh, católicos educados, católicos creativos y ca católicos valientes, ¿no? Y dice tres cosas, educados, educados, creativos y valientes. Ese es un misionero. Entonces yo le doy un desafío, ok, cada mes este año, cada persona va a acercar a una persona de regresar a la iglesia. Ustedes van a acercar, cada persona va a acercar 12 personas de la iglesia este año. Yo le voy a ganar, yo voy a, ganar, yo voy, yo voy a sacar más. <laughs> Para mí 12 es poco, ¿no? La manera que yo lo hago es predicando, pero sentado en el confesionario. Ayer estaba en el confesionario casi 10 horas, ¿no? Estoy cansado. Porque cansa, ¿no? Pero, cada persona es un alma para regresar a Dios. 
Zināma par vai kur es jau dīvs? Kas jūs tiedi āmene dīvs? Lo āma? No. Tevarī āmār loki āma dīvs. La salvācijon de la salvas. Zināt, nevajag ir poka mūr. Un pūra palābras, no? These and those Americanos words are cheap. Put your money where your mouth is, pal. Yeah, palabras son baratas, no? Oración, penitencia, ayuno, estudio y buscar las oportunidades. Okay. Otra es, ¿estamos en qué, qué número? Es nueve, ocho. Ok, estamos hablando de la llamada universal a la salvación, la santidad. Este año también sugiero a ustedes, si están buscando una buena lectura, leer la vida de los santos. Leer la vida de los santos. Y mi sugerencia sería de comprar este, esos libros. Este se llama Vida de Santos, Padre Eliezer Salazman. Tiene cuatro tomos, cada tres meses. Tiene la vida de un santo. Y cada santo aquí tiene como cuatro páginas. Okay, ustedes pueden conseguir la joven para Cristo lo vende cada dos semanas. Después de la misa por la mañana, a los diez. Vida de Santos. Para personas que no leen mucho, hay personas que leen mucho, uno puede leer la vida en 15 minutos. 10 minutos. Porque nosotros debemos tener modelos. Uno quiere ser un modelo de Hollywood, mira Hollywood, ¿no? Uno quiere ser uh, beisbolista, va modelando sobre Kershaw, un, un atleta que le gusta, ¿no? Debemos tener modelos en la, en la vida cristiana católica, ¿no? Ok, uh, número nueve es uh, para tratar de, tal vez, ampliar un poco más nuestra cultura católica. Porque también debemos ir creciendo en cultura y vida intelectual, ¿no? Que esta semana, esta semana de los santos americanos. ¿sí? ¿Ustedes viven en los Estados Unidos? ¿Sí? Bueno, deberían conocer los santos aquí, ¿sí o no? Si no hace falta de educación, yo pienso que hay que conocer. Sí, Santo Turibio y Miguel Pro y... José Luis Sánchez de Río, Cristóbal Magallanes, los santos Juan Diego, mexicanos, ¿no? O de Guatemala, ¿no? Pero deberíamos conocer los santos aquí. Entonces, les voy a mencionarlos, y uh, tal vez para la confirmación, sus hijas podrían escoger uno de esos santos. Ok, uh, entonces voy a mencionar tres nombres, de, de ayer, de hoy y mañana. Ayer fue la primera santa americana que nació aquí. Ella nació <coughs> dos años de la Revolución Americana. Ustedes son ciudadanos, todavía no. ¿Cuándo fue? ¿Qué año? 1776. Ella nació dos años antes. Su nombre es 
Saint Elizabeth Seton, Saint Isabel. Seton, S A T O N. Es una santa increíble. Yes, de donde vengo yo, Nueva Yorkina. Amen? Yeah. No era fanática de los yanquis porque no existían todavía, ¿no? <laughs> Ella nació uh, de la Iglesia Episcopaliana, de la Alta, de la Alta Sociedad Americana de Nueva York, ¿okay? la, el rango aristocrático, ¿no? Papá doctor se, ca se casó, 19 años, con un hombre muy rico. Tenía cinco hijos. Y su esposo perdió su dinero y se enfermó. Y fue a Italia para tratar de ayudar a su salud porque el clima en Nueva York no era tan bueno. Italia mejor. Y murió su esposo. Se queda viuda con cinco hijos. La familia italiana era muy buena católica. Se convirtió en la fe católica. Y todos sus amigos la odiaban. Fue traidora. ¿Y qué hizo? Empezó a recoger huérfanos y fundó una escuela católica, la primera escuela católica en los Estados Unidos. Y la llamaron madre, se hizo monja. <laughs> monja, la primera comunidad religiosa americana de esta mujer. Fundó huérfanados, escuelas católicas, increíble. Y dos de las novicias en su comunidad morían en sus propias hijas. ¿no? Y todo esto lo hizo en 46 años. Varios de ustedes tienen cuarenta y pico de años, ¿no? Cuarenta y seis años. Fue canizado por Papa Pablo VI en el año 75. Yo me acuerdo cuando yo era niño, mi mamá siempre estaba leyendo la vida de esta santa en mi niñez, ¿no? Y mi mamá tiene una familia grande y mi mamá está muy dedicada a la educación porque tiene nueve hijos, ¿no? Que los santa que celebramos hoy está sepultado donde yo estudiaba y enseñaba por cinco años en la ciudad de Filadelfia. Su nombre es San Juan Neumann. Yo fui a ver su cuerpo más que una vez. Está sepultado en la ciudad de Filadelfia. San Juan Neumann. ¿De dónde vino? Vino de Checoslovaquia. Se llama Bosnia también. Oigan esto. ¿Sabe por qué había viajado aquí? Porque tenía demasiados sacerdotes en Checoslovaquia. <risa> no, yo nunca escuché eso en mi vida. Había tantos jóvenes que querían ser no, no había más espacio. Él viajó a Ellis Island, Nueva York, desembarcando con un dólar y fue ordenado en como dos semanas porque tenía todos sus estudios. Ok, él había construido en uh, ocho, nueve años cerca de 50 iglesias y escuelas, escuelas parroquiales. Y la próxima vez que vayan a Filadelfia, que van a ir la semana que viene, ¿no? 
De verdad, no soy experto, pero tiene entre las mo más bonitas iglesias en el país. Estaba en mi coque Zacatecas, ¿no? Pero una iglesia muy bonita, ¿no? Y él in inició las 40 horas de adoración en este país. Una noche tenía su vela prendida <coughs> y se quedó dormido. Y cuando se levanta, todos sus papeles fueron quemados, menos uno que decía empezar los 40 horas. Y entendió que Dios prometió quemar sus papeles para ver un papel que fue empezar las 40 horas de adoración. ¿Saben qué es? No, Padre. Que 40 horas es exponer al Santísimo 40 horas sin parar. Y la gente viene adorando a Jesús sacramentado. San Juan Neumann. Y el santo que celebramos mañana es un santo americano. Él vivía en Canadá. Su nombre es San Andrés Besset. La próxima vez que vayan a Canadá ustedes, ¿no? vayan a Montreal y van a ver la basílica más grande en el mundo a San José. Los hombres de de San José un día tenemos que hacer una peregrinación allá. Con Armando. ¿okay? Y ese santo había en su vida, había prácticamente fracasado en todo. Poca salud, poca inteligencia, pero se hizo hermano, era un hombre tan santo que todo el mundo venía buscando sus oraciones y sus consejos. Y quería construir esta iglesia enorme, pero no tenía dinero. Y él plantó una, una medalla de San José en este terreno, y el dueño lo vendió muy barato. Y ya tiene la iglesia más majestuosa de San José en el mundo, en Montreal. Su nombre es San Andrés Besset. Y el punto central de su vida es su grande amor por San José. <coughs> ok, ustedes pueden poner el número 10. Es, yo tengo que ser un santo. Ya hablé de varios santos, ahorita le toca a ustedes. De trabajar por su propia santificación este año. ¿Qué significa un buen año? Un buen año? Tiene más dinero, ¿no? Casa más grande. Un Maserati. Todo el mundo, amigos, ¿no? No hay problema con salud, no. Es el año bueno, ¿no? El año bueno es el año donde nos acercamos más a Dios. ¿Amén? Amén. Es esto. Puede ser que hay mil problemas, pero si al final del año 2020 yo puedo decir, yo amo más a Dios, ese fue el año bueno. ¿Amén? Amén. Es muy diferente que el, crit el criterio humano, ¿no? no Dinero, amigos, casa nueva, nueva casa, no hay problema, no hay problema con salud, todo el mundo mira sonrisa, ¿no? Mi corriente de banco está hasta el, la luna, ¿no? No. Si yo me acerco a Dios, ese es un buen año. Si mis hijos están más cerca de Dios, es un buen año. Si al final del año 2020, todo... Cada hijo mi familia conmigo está convocando con amor. Es un buen año. ¿Amén? Amén. Es un buen año. ¿Amén? Amén. ¿Están tan cansados que no pueden levantarse o pueden levantarse? Sí, escuchaba huesos crujiendo, ¿no? <risa> <risa> que el Señor esté con vosotros. <coughs> Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. <coughs> 
Cuando nació Jesús en Belén de Judea, bajo el reinado de Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos su estrella en Oriente hemos venido a adorarlo. Al enterarse el rey Herodes quedó desconcertado y con él toda Jerusalén. Entonces reunió a todos sus sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo <coughs> para preguntarles en qué lugar de debía nacer el Mesías. En Belén de Judea le respondieron porque si está escrito por profeta y tu Belén Tierra de Judá, ciertamente no eres la menor entre las principales ciudades de Judá. Porque de ti surgirá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Herodes mandó llamar secretamente a los magos que después de averiguar con precisión la fecha en que había aparecido la estrella, los envió a Belén diciéndoles, vayan y infórmense cuidadosamente cerca del niño. Y cuando lo hayan encontrado, avísenme para que yo también vaya a rendirle homenaje. Después de oír al rey, ellos partieron. La estrella que habían visto en Oriente los precedía hasta que se detuvo en el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría. Al entrar en la casa, encontraron al niño con María su madre, y postrándose le rindieron homenaje. Luego, abriendo sus cofres, le ofrecieron dones, oro, incienso y mierda. Y como recibieron en sueños, la advertencia de no regresar al palacio de Herodes, volvieron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Es uh, una de las fiestas anti más antiguas en la Iglesia Católica, lo que celebramos hoy, una de las fiestas más antiguas. Y es riquísimo en simbolismo. Es riquísimo en simbolismo este pasaje. ¿Qué significa un símbolo? Símbolo es un hecho, objeto físico, pero tiene un mensaje espiritual atrás. Ejemplo, yo comunico con ustedes con palabras, pero a veces uh, con gestos. Las palabras es la manera más elocuente para comunicar, pero hay otras maneras. Okay. Mírenme, si yo hago esto, ¿qué estoy haciendo? 
Okay, so you all go ask them. <laughs> es muy diferente. Muy diferente. Es la misma mano, ¿no? Uno es un saludo amistoso. Otro es un gesto. Esto muy enojado. Te voy a dar un sándwich de norillas, como decimos, ¿no? Misma mano. Se levanta la bandera, la virtud de patriotismo, ¿no? Si tú das a tu esposo un beso, muestra amor. Espero, ¿no? Okay. Ella le da un beso, dame la llave para comprar un, una camisa nueva, ¿ok? okay. Pero uh, comunicamos en nuestra vida mediante símbolos, ¿no? Eso está cargado con símbolos muy hermosos. <coughs> ¿Cómo, cómo, si, si, ¿Cómo sabían que el rey iba a nacer? Yo escuchando... Um, Conversación con Dios, de López de, excepto publishers, es, esta mañana, dice dos posibilidades. La diáspora, ¿sabe qué es esto? La diáspora fue cuando los judíos fueron perseguidos, salieron de Jerusalén, algunos llegaron donde? a Persia. Y según la tradición, venían de Persia. ¿okay? ¿Sabe la religión de los persos? Zoroastrianismo. ¿okay? Esa fue la religión de ellos. Y otra, ellos recibieron una luz interior de Dios. Esa se llama la gracia de Dios. Dios le dio una luz para entender que había el rey de los reyes que vivían lejos. Que hablamos... Uh, de la estrella. Yo puedo poner el número 11, la estrella. Que significa personas, cosas o lugares que me acercaron a Dios. Cosas, personas, lugares que me acercaron a Dios. Y podría preguntarse, ¿quiénes, ¿quiénes fueron las estrellas en tu vida que te ha acercado a Dios? Puede ser un oro santo sobre esto. Si usted no tuvieran estrellas en su firmamento, no estarían aquí. Y humildemente tiene que dar gracias. Si no están aquí por la buena de Dios, ni, ni por casualidad, Dios había puesto en su camino varias estrellas. Varias estrellas señalándoles, como Juan Bautista a Jesús. Y muy bueno pasar por más de 10 o 15 minutos en silencio hoy día con la puerta cerrada, rebobina la película, las estrellas que Dios había puesto en mi vida y dar gracias. Cuando yo estaba haciendo mi meditación a las 5 de la mañana, ¿eh? porque tenía el mismo a las 6 y cuarto, ¿no? Uh, se me vino uh, meditando sobre mis estrellas estaba dando gracias a uh, la estrella de mi papá, que murió hace tres años, ustedes saben, ¿no? Pero um, estaba pensando, tantas veces que me, me daba buen ejemplo. Me llevó para ser bautizado, era chiquito, con mi mamá también. Y cuando yo tenía cinco años, tengo, tengo buena memoria. En cinco años, él rezaba conmigo. 
mi cuerpo. Son casi, casi hace 60 años atrás, ¿no? Muchos años. Mami rezaba una noche y papi rezaba otra noche. Y cuando mami rezaba, ¿eh? es normal, pero cuando papi rezaba, uh. Sentía una fuerza. Y me hice pensar como niño, la oración no es solamente por mujeres, hombres rezando también, papi rezando al lado. Mami rezaba más calmado y más dura, pero papi rezaba era más rápido, ¿no? Estilo Nueva Yorkina, ¿no? Y, y, y me acuerdo, el, el, el poder del ejemplo, cuando la misa cambiaba de latín a inglés, yo soy más vieja que ustedes, ¿no? ¿Quién fue una de las primeras para leer la palabra de Dios en la iglesia? Era mi papi. Y fue en los días, la edad de, de, la edad de, de papás de sus abuelos, porque mi, yo soy mucho mayor que ustedes, ¿no? Él tenía que subir en púlpito. Cuando la iglesia estaba llenísima, y todo el mundo, mil, mil personas mirando a mi papi leer y yo mirando, oh, ese, ese es mi papi, ese es mi papi, ese es mi papi. Oh, 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 oh. Y siendo un hombre educado, él leía muy bien. Estaba impresionado, ¿no? En Nueva Jersey había lectores y comentaristas entre la, la palabra bien breve comentario. O era lector o comentario. Y en mi niñez, mi papi me motivaba de ser moniguillo. Yo no quería ser moniguillo. Moniguillo no es para mí, ¿no? Porque uno tiene miedo. Y él me motivó a ser moniguillo. La primera vez tenía tanto miedo, servía con mi hermano mayor, ¿no? Tanto miedo que me temblaba las manos. ¿Eh? Y se me cayó la vina que era sobre el piso de mármol, no una tapeta, ¿no? De mármol era como una bomba atómica que explotó. ¿Quién oficiaba a mí? Un padre viejo, corajudo irlandés, ¿no? <risa> Cuando yo llegué en la sacristía, ¡ah! Me regañó tan fuerte. <risa> me pegó en la regañada que casi mojé mis pantalones, ¿no? <risa> <risa> y regresé a la casa y he dicho, papi, fue la primera vez y es la última vez que voy a servir. <risa> voy a colgar mi ropa de monaguillo. ¿sí? <coughs> y mi papi dijo, ah, hijo, the world is going to give you knocks, el mundo te va a tumbar. Así es la vida, ¿no? Así en compañías, en trabajo, gente buena, gente corajuda. Vuelve otra vez. ¿Otra vez con este tipo? <risa> Vuelve. Y yo obedecí a mi papá y el día después salió bien. Y el día después, mejor. Y el día después, mejor. Después de cuatro días, el mismo sacerdote, ¡Hey, tú eres muy buen manejillo! ¡Ánimo! ¿no? Gracias, mi papá. Estoy hablando con papá porque animaba. Muchas veces cuando hijos fra fra fracasan, tiran la toalla. Si no, no sería sacerdote. Y otro ejemplo, mi, mi papá quería, él, él, él quería sus hijos con uh, deportistas. Familia típica americana, ¿no? 
Entonces, ya de, ya, oh, seis o siete años, me compró un, un guante de béisbol. Un guante de béisbol. Eso con el tiempo cuando jugaba Mickey Mantle en, en, en Nueva York, ¿no? Y él tenía su guante, una pelota. Y la, me acuerdo, la primera vez que me tiró la pelota fue así. Hijo, hijo. Sí, papi. Ma, uh, gu, mano así. Mano así. Sí, papi. Y me tiró. ¡Pum! ¡Ah! <risa> Con mi guante. ¡No! <risa> Nunca más es de estúpido, ¿no? No, hijo, es a la vida, ¿no? Y empezaba a tirarme. Y terminé jugando béisbol en la universidad. No era Yankee ni Dodger, pero a la universidad uno tiene que saber jugar bien el deporte, ¿no? Por eso veo que él era una estrella. Una estrella que me animaba de no tirar la toalla frente a las pruebas de la vida. Yo pienso que ustedes tienen que hablar con sus hijos así. Cuando tienen fracasos, desavenencias, pruebas, tribulación, no tirar la toalla. Porque si es la vida, hay, hay fracasos, ¿no? Hay fracasos. A veces el fracaso es la puerta de un gran éxito. ¿Amén? Si yo veo, estaba, yo estaba rezando por él para que sea una estrella en el firmamento de Dios. Yo rezando por su alma, ya murió hace tres años, pero me había dado muy buenos consejos. Gracias a Dios por esta estrella. Gracias a Dios. Ojalá que los papás aquí pueden ser buenas estrellas por sus hijos. Amén. Ok, número, uh, estamos en número, ¿qué? Ok, número 12 es <coughs> los reyes magos han hecho un esfuerzo grande para encontrar a Jesús. Un esfuerzo grande para conocer a Jesús. Okay. Okay. La interpretación que yo le doy es esto. Okay. ¿Ustedes uh, quieren ser buenos católicos? ¿O quieren ser mediocres? No oigo. Okay, si quieren ser buenos católicos, tienen que trabajar muy fuerte. Dicen, no se let no pain, no gain. ¿eh? Tienen que trabajar fuerte. ¿Qué significa? Que la confesión frecuente, su rosario cada día, leer buenos libros, que venir a las clases es lo mínimo. Es lo mínimo, ¿no? Si ustedes realmente quieren ser Católicos no mediocres, católicos fuertes, tienen que sudar. Yo sigo estudiando, sigo estudiando y tengo mucho más estudio que ustedes. No estoy jactándome, pero es la verdad. Sigo estudiando. Y tengo doble su edad, ¿no? Ustedes pongan un esfuerzo enorme para crecer en su fe. Hablar con su guía espiritual sobre cuál sería un plan para ustedes, un plan para ir creciendo en su fe. Si no, terminamos católica mediocre. Problema mayor en la iglesia católica, demasiado católicos mediocres. Tibios, de media tinta, que siguen lo mínimo, no lo, no lo máximo de Santa Inés, la magis, ¿no? Pues ojalá que sea el año mejor para nosotros, pero hey, tiene, tiene que trabajar. <risa> Esas clases, digo lo mínimo, lo mínimo. Deberían seguir buscando más medios para ir avanzando en su fe. 
que ya tenemos que terminar, pero pongan uh, 13, 14, 15, oro, incienso y mira. Las palabras oro, incienso y mira. Al lado de oro, Cristo Rey. Incienso, Cristo Dios. Mira, Cristo Hombre. Esos tres regalos representan la realeza de Cristo, su divinidad y su humanidad, destinado a morir por nosotros. Amén. Vamos a rezar María y podamos realmente vivir este año que sea el año mejor en nuestra vida. Amén. Dios te salve María. Y el Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre y el Espíritu Santo.